e, altının kendisine ilişkin ne diyorsun? Yani ya orada, uluslararası... orada aslında iki üç şeyi bir arada konuşalım istersen. Yani altının içinde e, biraz Doğru. Amerikan tahvil tahvillerindeki gelişme, Amerikan işte senetleri ve aslında biraz da kriptolar tarafını bir araya e, getirelim. E, ama altının hani benim gördüğüm kadarıyla altın gümüş oranı benim agu paritesi 90'ın üzerinde. Bu şu demek altın gümüşe göre değerli. Bu değerlilik şunu söylüyor bana. Gümüşün desteklemediği bir altın rallisi beklemiyorum ben. Böyle bir şey görmedim de daha doğrusu. Altın arada bir gittiğinde gümüş eğer peşine takılmıyorsa ki aslında gümüş biraz önden gider böyle hareketlerde. Ee, daha haşarı çocuk derim ben ona. O gitmediği sürece gümüş gidemiyor şu anda. O gitmediği sürece altın da kendi başına gümüşten ayrılıp yukarı gitmesi çok zor. Ha aradaki akü paritesi 55-70'ler arasında giderken şu anda 90'lara geldiğinde gitmiş demektir. Bir miktar gitti. Ama miktar. çok da hızlı gidebil- gidebilmiş değil gümüşe göre. Hani niye bugün gidemiyor? geldiğimiz nokta niye gidemiyor onun sorusu faizler. Yani Amerika'daki faizler. Geçen senenin sonunda 6 faiz indirimi bekleyen piyasalarda Amerikan 10 yıllık tahvilleri ki ben onların üzerinden Amerikan faizlerini takip ediyorum. 3.84'lere kadar düşmüştü. Fakat bu faiz indirim beklentisi bu yıl artık benim hani hep ısrarla o gün de söylediğim 3.5 faiz indirimine indirgendiği için Amerika'daki tahvil ve bunu piyasa artık kabullenmeye başladı. 3-3.5'luk bir faiz indirimi. Buçuk da şöyle yani son, son en son toplantı etkisi görece olarak daha az alacağı için 3.5 faiz indirimi ama büyük oranda büyük ihtimalle 3 faiz indirimi yani 75 bazı puanlık bir faiz indirimi olacağı düşüncesi Amerikan 10 yıllık tahvillerinde 50 bas puanlık ki 10 yıl için çok büyük bir hareketti. 4.25-4.30'lara getirdi. Bu faizin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini oluşturduğu için faiz ucuz para olmadığı için altının daha yukarıya gitmesi için onu destekleyebilecek bedava tırnak içine bedava demesek de düşük faizli bir para ortamı olmayacağı için altın çok fazla yukarı gidemiyor. Şu anda 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Yani orası e, 2020 2035'ler çok özür diliyorum. Hemen bakayım. 2033'te 50 günlük ortalaması şu anda onun üzerinde 2046'da daha yukarı çıkar mı sorusu benim için halen daha 2075'lerin üzerinde ben şey 2065'lerin üzerinde çok fazla görmüyorum. Onun üzerine giderse yine yukarıya yönlü bir hareket olur. O ihtimali düşük görüyorum. Gümüş çünkü çok geride. Yani gümüş evet. çok geride o yukarı çıkmadığı sürece pek kolay kolay yukarı çıkamayacağız görünüyor. Kripto tarafına e, böyle hı. çıkamamasındaki temel neden hani gümüş biraz da endüstriyel bir maddedir ya onun da temel evet. nedeni gene faizler mi? Amerikan faizleri mi? Evet. Hem faizler hem de aslında küresel büyüme ile ilgili e, genel endişeler devam ettiği için endüstriyel metal olan gümüşe ki benzer bir durum nikelde var, bakırda var. Yani endüstriyel metaller tarafında da hayli örselenmiş durumda fiyatlar. Mesela nikel kafasını kaldıramıyor. Yani ki elektrikli arabalar için en önemli temel metallerden, madenlerden biriyken Şimdi elektrikli araba devri çok mu çabuk sona erdi gibi bir tartışma başladı mesela. Garip bir şekilde bir anda hızlandı. Ee, Tesla'nın sürekli fiyat kırıyor olması, Çin'in çok ciddi bir şeyle girmesi piyasaya buna rağmen nikel toparlamıyor. Yani nikelin evet. toparlamadığı bir yerde en diğer endüstriyel metallerde aynı şekilde seyir izliyorlar. Eh buna bağlı olarak da gümüş de çok yukarı çıkamıyor. Altın gümüş oranında bir çıt daha şanslı durumda kalitesinden dolayı gördüğüm gibi ama ben şu anda gümüş için kritik seviye 23 dolar bunun üzerine çıkmadığı sürece altının da 2065 doların üzerine çıkacağını beklemiyorum. Gümüşte yeni bir beklentim var artık yeni aşağıda çok majör bir trend var. O trend çizgisi bugün itibariyle hani bugün şu anda 21-11'lerde ama önümüzdeki 2,5-3 ay içinde bunun kademeli olarak 21,5'lara kadar gideceğini, gümüşün buralara kadar gerileme ihtimalinin arttığını düşünmeye başladım. Bu ataletin devam etmesi nedeniyle. 21,5'lara geldiğinde gümüş bir ihtimalle altında 1935-1965 bandına kadar geri çekilebilir. 
Eğer çekilirse oradan artık alın, alım seviyelerine uygun hale gelecekler. 1835'teki gepi başka bir baharda kapatırız altında.